ഈ വീഡിയോയിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സിൻ്റെ ആനുവൽ ഇവാലുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ നോക്കൂ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ സി ഒ ഡി ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഫിഗറിലൊന്ന് എഴുതാം ആംഗിൾ സി ഒ ഡി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫൈൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി ഒ സി ആംഗിൾ ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ മിഡിലിൽ കിടക്കുകയല്ലേ ആംഗിൾ എ ഒ ബിയുടെയും ആംഗിൾ സി ഒ ഡിയുടെയും സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് ബി ഒ സി ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ആംഗിൾ ബി ഒ സി കണ്ടെത്താൻ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും എ ഒ ബിയുടെയും ആംഗിൾ സി ഒ ഡിയുടെയും സം മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ ആംഗിൾ എ ഒ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഒ ഡി ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി So, angle B O C equals 180 minus 90 equal to 90 degree. Second question, which of the following is the opposite angle of angle A O E? ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ഒ ഇയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അഥവാ എതിർ ഗോണാണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നോക്കൂ എ ഒ ഇ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി അതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി ഒ ബി എന്നും പറയാം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി എന്ന് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി angle b o d third question find the measure of angle d o e angle d o e ude opposite il veruna angle aanu angle a o b adu 45 degree ennu namukku thannittille opposite angles are equal adu konde angle d o e um 45 degree thanne aayirikkum Fourth one, find the measure of angle A, O, E. Figure no ku, angle A, O, E yum, angle D, O, E yum, linear pair alle. Linear pair anangil avide sum 180 degree ayirikyum. So, angle A, O, E equals 180 minus, D, O, E naam nerathe kandathe it in the 45 degree. 180 minus 45, 135 degree. Fifth one, write any one linear pair from the figure. Figure ले नींको एरु बाड़ लीनियर पेयर्स गाणा. अवेल एदंगिल्म ओरेंड मात्रम एड़िदियाल मदी. Figure ले निन्नों मेड़िदावन, six linear pairs एड़िदी इरिक्किन्दों नोको, इवेड़े सम एंदिर्निया इरिक्किम, 180 डिग्री आइरिक्किम. Next, activity to treasure hunt. Unnikutan is trying to reach the treasure. The door to the treasure will be opened only through the correct answers of the following questions. Help Unnikutan to find the way to the treasure. Unnikutan is treasure handle at the end of the day. He is asking for the five questions in the answers. Questions are the decimal operations. The Shamcha Sangekalu is the same as the same as the same as the same as the same. 28.6 divided by 4. ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമലാണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ഡെസിമൽ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ടെന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററെയും ടെന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ടു എയ്റ്റി സിക്സിന് ഫോർട്ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും second one 251.97 divided by 100 100 ond 
ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈസി അല്ലേ ടു ഡെസിമൽസ് ബാക്കിലേക്ക് പോകും അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ ടു ഡെസിമൽസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ നയൻ സെവൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ ടു നമ്പേഴ്സും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ നമ്പറും ആണ് ടു നമ്പേഴ്സ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡെസിമൽ ഒഴിവാക്കാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എയ്റ്റ് ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് വൺ വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് വൺ നമ്പർ നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഒഴിവാക്കാൻ രണ്ട് നമ്പറിനെയും തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർ പോയിൻ്റ് ടു ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ തേർട്ടി ടുവും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലും ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് വൺ നമ്പർ വീതം ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഒഴിവാക്കാം ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ബൈ ഫോർ തേർട്ടി ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അല്ലേ ശേഷം ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആൻസർ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫൈവ് ആൻസേഴ്സും അതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആ വഴികളിലൂടെ പോയാൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ ട്രഷർ ഹണ്ടിൽ എത്താം തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ മാത്ത് സ്റ്റിക് മാത്ത് ഇവിടെ മാത്ത് സ്റ്റിക്സ് കൊണ്ട് തീപ്പെട്ടി കമ്പ് കൊണ്ട് റെഗുലർ ഹെക്സകൾ സമ ഷഡ്ഭുജങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ആ ടേബിൾ അഥവാ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹെക്സകൺ അതുണ്ടാക്കാൻ സിക്സ് മാത്ത് സ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി വന്നു സെക്കൻഡ് ടു ഹെക്സകൺസ് അതിന് വേണ്ടിയിരുന്ന മാത്ത് സ്റ്റിക്സിൻ്റെ എണ്ണം ലെവൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ മാസ്റ്റിക്സ് വേണം ഫോറിന് നിങ്ങളൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവിനും അതേപോലെ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ട്വൻറ്റി വണ്ണും ട്വൻറ്റി സിക്സും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്സ് യൂസ്ഡ് അതായത് ഹെക്സഗണുകൾ സമ ഷഡ്ഭുജങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തീപ്പെട്ടിക്കമ്പുകൾ അഥവാ മാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ബന്ധമാണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ അഥവാ സമ ഷഡ്ഭുജങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ഒരു ഹെക്സഗണായപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ സിക്സ് അല്ലേ ടു ഹെക്സഗണായപ്പം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ത്രീ ഹെക്സഗണായപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എപ്പോഴും നമുക്ക് ശരിയാവുന്നില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് റിലേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്സ് ഈക്വൽസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ പ്ലസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനില് റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ യൂസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് 
ആ റിലേഷനെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺസിൻ്റെ നമ്പർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ കൊണ്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്സ് ഈക്വൽസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹെക്സഗൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്സിൽ അവിടെ നമ്മൾ എം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടൈംസിൻ്റെ ഫൈവ് അവിടെ തന്നെ എഴുതുന്നു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് വൺ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഏതും യൂസ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് വൺ ഹൗ മെനി മാസ്റ്റിക്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് സച്ച് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺസ് ഇൻ എ റോ ഇതേപോലെ നൂറ് സമ ഷഡ്ഭുജങ്ങൾ അഥവാ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺസ് ഒരു വരിയിൽ ഇങ്ങനെ തീപ്പെട്ടികമ്പുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മാസ്റ്റിക്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെക്സഗൻ്റെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ മാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മാർക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ബേബി ഫോർ ദ ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാമിനേഷൻ ആർ ഗിവൺ ബിലോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ആൻസേഴ്സ് ബേബി എന്ന കുട്ടിക്ക് ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാമിന് ലഭിച്ച മാർക്കുകളുടെ സ്കോർ വിവരമാണ് ആ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം അത് ഫില്ല് ചെയ്തതിൻ്റെ രീതിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മലയാളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്കോറും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതും അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ അവന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം എയ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡും ട്വൻറ്റി ഫൈവും നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഫോർ ടൈംസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചേർന്നാലല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ടൈംസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സെവൻറ്റി ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഹിന്ദിയിലെ ടോട്ടൽ സ്കോറും സ്കോർ പേഴ്സൻറ്റേജും തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര സ്കോർ കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടേ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ എയ്റ്റി ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഹൺഡ്രഡും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ വൺ ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഫോർ ടൈംസ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുക ആൻസർ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സയൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്കോറാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് ടോട്ടൽ സ്കോറിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഹൺഡ്രഡും സിക്സ്റ്റിയും ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലേ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം ടെൻ ബൈ സിക്സ് എന്നുണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ഫോറും സിക്സും സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലേ സിക്സിൽ സിക്സ് വൺ ടൈംസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ സിക്സ് ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി ടോട്ടൽ സ്കോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് വരെയുള്ള ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം